నెల్లూరు ఇటువైపు రాదే మీరంతా అడిగి పోవాలా నందిగామా నందిగామా జాగ్రత్త అక్కడ మిత్త ఉంటది మిత్తవా అంటే అంటే చావు ఓ ఏమాడుతున్నావా అక్కడ ఓ మహలుంది అదే మిత్తవా అదే చావు మీరు ఆ దారెంట కాకుండా ఇంకో దారెంట వెళ్ళండి బతుకుంటది మహల్ ఏముంది దయ్యం ఈ సంగతి రాష్ట్రం అంతా తెలిసే మీకు తెలియదా రే దిగరా జాగ్రత్త మహల్ వైపు మాత్రం వెళ్ళకండి ఓరా మన నందికామని చెప్తేనే ఇన్ని చెప్పాడు అదే మనం పోయేది మహల్లో కట్టి ఇంకేనా ఉండేవాడు హిస్ జస్ట్ కంట్రీ మ్యాన్ అతని మాటల్ని పట్టించుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు అట్ట కనిపిస్తుంది నీక ఎద్దవా తలుపుదే ఏదంటే తీసుకోబాకమే భయపడకమే తీసాగా పెట్టు కొడుకాలు లేవని చెప్పడం కదా మనం వచ్చిందా అయినా బయట వచ్చేసిందా వస్తుంది ఎందుకంటే అది భయం అదంతే దేవుడైనా తెయ్యమైనా మన దగ్గరకు వచ్చేదాకా అర్థం కాదు నువ్వు ఇలా భయపడితే మనం అనుకున్న చేయడం చాలా కష్టం ఆ సీను గడ ఏదో షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసి పాతిక వేల లైక్స్ రాగానే పెద్ద ఫోర్స్ కొడుతున్నాడు సో ఈ నైట్ అంతా మనం ఇక్కడే ఉండి ఇదంతా షూట్ చేసి యూట్యూబ్ లో పెట్టాలి మినిమం వన్ లాక్ వ్యూస్ అది మన టార్గెట్ అనిపిస్తుంది సరేరా నీ లక్క కాయని అడుగు అదే డిసైడ్ చేస్తుంది ఓకే హెడ్స్ పడితే దెయ్యం అన్నట్టు వెళ్ళిపోదాం టైల్స్ పడితే లేనట్టు ఉండిపోదాం ఓకేనా ఓకే కానీ
మిస్టరీ మహల్లో వరుస హత్యలు నందిగామ ప్రజలను హడలగొడుతున్నాయి ఇప్పటికే ఆ మహల్ ముప్పై నాలుగు మందిని పొట్టను పెట్టుకున్నా ఈ హత్యలకు కారణం ఎవరో తెలియక పోలీసులు తనలు బద్దలు కొట్టుకుంటుంటే మహల్లో ఉన్న దెయ్యమే ఈ హత్యలు చేస్తోందని నందిగామ వాసులు గట్టిగా నమ్ముతున్నారు ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందోనన్న భయంతో ఆ మహల్ వైపు వెళ్లడానికి కనీసం కన్నెత్తి చూడడానికి కూడా వాళ్లు భయపడిపోతున్నారు జనం ఆందోళనను గమనించిన ప్రభుత్వం ఆ మహల్ ను వెంటనే సీజ్ చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది ఇంతకీ ముంబై నుంచి వచ్చిన కొత్త క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ ఎక్కడ పిచ్చెక్కించే కాన్సెప్ట్ చెప్తానని మూడు నెలలు తప్పించుకు తిరుగుతున్నాడు ఏడాడు ఫైల్ వచ్చిందిరా మనిషి నువ్వా నన్నేం చూస్తావు ఫైల్ ఓపెన్ చేసి కాన్సెప్ట్ చూడు భయపడుతున్న బూత్ బంగ్లా వరుసగా భయపడుతున్న శవాల మహల్ లో మిస్ట్రీ మళ్ళీ వెలుగులోకి వచ్చిన మహల్ దయమా దీని అర్థం ఏంటి అయితే అందరూ క్లియర్ గా వినండి ఇప్పుడు మనం చేయబోయే ప్రోగ్రాం పేరు తెయ్యంతో ఏడు రోజులు పట్టుకుంటే మూడు కోట్లు ఇప్పుడు మన రాష్ట్రం అంతా ఆ మహల్ వైపే చూస్తోంది అందులో దెయ్యం ఉందో లేదో అనేది అందరిలో జరుగుతున్న భారీ డిస్కషన్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఏం లేదు ఫస్ట్ మనం ఆడిషన్స్ కండక్ట్ చేసి అందులోంచి ఏడుగురిని సెలెక్ట్ చేసి ఆ ఏడుగురిని ఏడు రోజుల పాటు మహల్లో ఉండేలాగా కండిషన్ పెడదాం దెయ్యం ఉందో లేదో అని ప్రూవ్ చేసిన వాడికి మూడు కోట్లు ప్రైజ్ మనీగా ఇచ్చేద్దాం తెచ్చినట్టు సేట్ అంతా టీవీలకి అతుక్కుపోద్ది దెబ్బకి మన ఛానల్ రేటింగ్ ఆకాశంలోకి తారాజోగులాగా దూసుకుపోద్ది మన బాల్స్ ఇచ్చేస్తారు కదా పర్మిషన్ అవి అన్ని ఉన్నాయి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రెడీ పోలీస్ కమిషనర్ పర్మిషన్ లెటర్ జస్ట్ ఒక యాడ్ ఇవ్వండి ఎంత మంది భయం లేని వాళ్ళు భయపడ్డాని మన షోకు వస్తారు మీరే చూడండి దయ్యంతో ఏడు రోజులు పట్టుకుంటే మూడు కోట్లు మీలో దమ్ముందా అయితే సరికొత్త రియాలిటీ షోలో పార్టిసిపేట్ చేయండి మూడు కోట్లు మీ సొంతం చేసుకోండి చూసారా ప్రోమో రెస్పాన్స్ క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ స్ట్రెంత్ అంటే అదే మరి ఇప్పుడు చూడండి ఒక్కొక్కరిని ఎలా ఏరతను మిస్టర్ క్రియేటివ్ యా ప్రోగ్రామింగ్ హెడ్ నేనా నువ్వా కదా మీరు మూసుకుంటే మేము చూసుకుంటాం ఫస్ట్ కంటెస్టెంట్ ఇదేంటి ఖైదీలో చిరంజీవులా ఉన్నాడు పర్సనాలిటీ ఉంటే సరిపోద్ది అండి ఇది ఉండక్కర్లా అడగండి నీ పేరేంటమ్మా అశ్విన్ అంటే పేర్లో విన్ను ఉంటే షోలో విన్ అయిపోదామనే నా అవసరం నన్ను గెలిపిస్తుంది ఈ అవకాశాన్ని నేను వదులుకోను ఫిక్స్ కుర్రోడు చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాడు మన షోకి ఎలాంటి వాడు కావాలి సెలెక్ట్ చేసేయండి ఏంటి సెలెక్ట్ చేసేది ఏం అడగకుండా సెలెక్ట్ చేస్తారా మరి అడగండి నీ జీవితాన్ని మార్చిన సంఘటన ఏదైనా ఉంటే చెప్పబోయా ఏం చెప్పకుండా వెళ్ళిపోతాడండి రిజెక్ట్ వాళ్ళ చాలా విషయం ఉంది బొలుపు కూడా ఉంది ప్రోగ్రామింగ్ హెడ్గా చెప్తున్నాను వాడిని సెలెక్ట్ చేయి చేయండి అదే వచ్చేవాడికి పిచ్చెక్కిస్తా చూడు ఎక్కించు ఈడా సస్ట్ పూర్తి అయిపోయిన ఉన్నాడు అదే మరి మన ప్రోమో రెస్పాన్స్ నమస్కారం సార్ నమస్కారం నమస్కారం పేరు చెప్పు మీ పేరు నాకెట్టి తెలుసు సార్ నేను అడిగింది నీ పేరు అక్కడ రాసిన కదా సార్ తప్ప చెప్పరా అంటే చెప్పుకునేంత గొప్ప పేరేం కాదు సార్ నువ్వు ఎప్పుడు ఇంతేరా ఎప్పటికింతే బెల్లప్పులు ఇంత అంతే మరి ఇంటర్వ్యూ ఉండ అంత ఈజీ కాదు నన్ను చూసి నేర్చుకో ఇటు కాదు అటు ఏం చేదు ఎంబీఏ ఫైనాన్స్ చేద్దాం అనుకున్నా చేయకూడదు అన్నారు దానికి టెన్త్ క్లాస్ పాస్ కావాలంట కదా పేరు చెప్పట్లేదు ఆడితే పేరు చెప్పించి చూద్దాం నీ పేరేంటి పండుగాడు ఈడు కొడితే దెబ్బే తగలదు పండుగాడు ఏంట్రా ముద్దు పేరు సార్ ముద్దు పేరు బొద్దు పేరు పక్కన పెట్టి అసలు పేరు చెప్పా చెప్తున్నాను సార్ 
వీర వెంకట సత్యనారాయణ అన్నవర ప్రసాద్ ఏడుకొండల వాడ వెంకటరమణ నారాయణ గోవింద వడ్డికాసుల వాడ ఆపద ముక్కుల వాడ అలివేల మంగ సమితి గోవింద పద్మావతి సమితి గోవింద తిరుచానూరు గ్రామదేవత గోవింద అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక ఓం శ్రీ సచ్చిదానంద సమర్థ సద్గురు సాయినాథ్ పేరు చెప్పండి పద్యం చెప్పావేంట్రా ఇంతేనా ఇంకేమైనా ఉందా అంటే మధ్యలో కానిపాక వినాయకుండా మర్చిపోయిందండి సార్ ఎవరు మా నాయనమ్మ మీ నాయన బతికే ఉందా ఉంది సార్ నిన్ను నీ నాయనమ్మ కొంటే కప్పటే ఈ కేసు నేను డీల్ చేస్తా అదంటమ్మా పేరు రాయకుండా సూ అని వదిలేసా నేను వదిలేసిన కదా మీరు వదిలేయండి నా పేరంతే అంటే మీకు ముందు వెనక ఏది లేదా ముందు మీరున్నారు వెనక చాలా మంది ఉన్నారు నేను అడిగింది నీ పేరుకు ముందు వెనక ఏది లేదా అని అబ్బా బాల త్రిపుర సుందరి చాలా నాకు ఆ పేరు మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు మీరు ఏ పేరుతో పెరిచా నాకు ప్రాబ్లం లేదు ఆవేశం వద్దు పప్పి ఆప్షన్స్ ఇచ్చావు కదా ఏదైనా స్వీట్ నేమ్ ఉంటే చెప్పండి సార్ స్వీట్ నేమ్ అంటే తినే స్వీట్ కాదు డైరెక్టర్ అమ్మాయి స్వీట్ గా ఉండే పేరు చెప్పండి బాలా ఓకేనా నాకు ఓకే నెక్స్ట్ కుర్రోడు మంచి ఎర్రగా బుర్రగా సోవన్ వాళ్ళు ఉన్నాడు మీకు అందరు హీరోలోగా కనబడతారు మీరు తప్ప డాక్టర్ నందన్ మీరు డాక్టర్ ఎస్ మరి డాక్టర్ ఏంటి రియాలిటీ షోలో రియాలిటీ ఏంటో తెలుసుకోవాలని వచ్చా వాట్ ఆర్ టాకింగ్ ఆ మహల్లో ఆరు నెలల క్రితం చనిపోయిన ఆ ముగ్గురు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ చావు కారణం ఏంటో తెలుసుకోవాలని ఈ డాక్టర్ లో లేడు డిటెక్టివ్ లో ఉన్నాడు మనకు కావాల్సింది కూడా ఎలాంటి వాడే మీలాంటి వాళ్ళ కోసమే ఈ షో డిజైన్ చేసింది మీరుంటేనే మహల్లో దాగి ఉన్న నిజాలన్నీ బయటపడతాయి You are selected. <laughs> Thanks. Good luck. All the best. Thank you. Mm. Next. Abu, you have to get a toothpick. Your name is Sivudu. Sivudu. Your name is 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 Sivudu. బెట్టలారా నా పాదాలకు మీ నమస్కారాలు అయ్యా మీరు ఫాదరా లేదా నా పాత్ర పాత్ర నేను ఇంకా బ్యాచులర్ నే సృష్టి కార్యం టైం ఉంది లాండి సృష్టి కార్యం ఏంట నువ్వు శాంతించి బిడ్డ పట్టలా ఉన్నావు నేను పెట్టలేదు మరి గెటప్ ఏంటి దెయ్యాలను భయపెట్టడానికి సెటప్ నువ్వు మైదానవా కాదు ఎంఐ దాను మీరే కలిపి చదివాను నువ్వేం చేస్తుంటావు నాను ప్రేమిత్తు ఉంటాను ఎవరిని ప్రపంచాన్ని అందులో నాను ఉన్నాను మీరు ఉన్నారు నీకు దండం పెడతాను రా బాబు అందులో మమ్మల్ని తీసే పర్వాలేదా పై వాడికి చెప్పి తీపించేస్తానులే సరే నువ్వు గెలుస్తావా నమ్మకం ఉందా ప్రభు వాయిద్యం ఉంటే పాయిజన్ కూడా పాయిజం అయిపోతుంది అయినా అంత ఆయన చూసుకుంటాడులే వెరీ గుడ్ సిల్లి గేసిన ప్రశ్నలకి సింపుల్ గా సమాధానం చెప్తావు యు ఆర్ సెలెక్టెడ్ ఓ ప్రభు ఈ బుర్ర తక్కువ గొర్రె బిడ్డలను నువ్వే కాపాడుతూగాక గొర్రె అని పిలిచు అక్కడ బర్రొచ్చి చూడు కరెక్టే నీ పేరేంటమ్మా బుజ్జిమా ఏంటిమా బుజ్జిమ్మా అదే పేరా యా ఈ పేరు తవరలేరా పేరు గురించి ఎందుకు లేని ఈ సైజ్ వేసుకుని ప్రైజ్ కూడా అద్దా ఏ సూటే సూట్ కాని మీరు సూట్ వేసుకుని ఆ సీట్ లో కూర్చోలా అలాగే సూపర్ మా సాని రెడీ తీసావ్ నువ్వు సెలెక్టెడ్ ఆ థాంక్యూ థాంక్యూ ఓకే ఓకే హెల్ 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 నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ హాయ్ సో This is Barbie. Hi, hi, hi. Hey, yeah, Barbie! Why are you in Bollywood? Director! You're in the fruit market. I'm not sure. 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 నేను ఈవిల్స్ పవర్ మీద రీసెర్చ్ చేస్తున్నా ఈ షో నా రీసెర్చ్ కి హెల్ప్ అవుతుంది అందుకే వచ్చా సూపర్ ఇదే రియాలిటీ షో లొకేషన్ మీరందరూ ఏడు రోజుల పాటు స్టే చేయాల్సిన 
మహల్ ఈ షోలో కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి మీలో ఎవరైనా రియాలిటీ షో నుంచి క్విట్ అవ్వాలనుకో మూడో రోజు ముందే క్విట్ అయిపోవాలా నాలుగో రోజు నుండి మీకు అవకాశమే లేదు మీకు ఎవరికైనా ప్రాణహాని జరిగితే మా ఛానల్ కి ఎటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదు ఏంటి నాకు ఈ పరిచ సో మీరందరూ చావుకు తెగించి ఈ షోలో పార్టిసిపేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఎవరు కూడా వాల్యుబుల్స్ క్యారీ చేయకూడదు ఈ ఏడు రోజుల పాటు బయట ప్రపంచంతో సంబంధం పెట్టుకోకూడదు ఈ మహల్లో ప్రతి గదిలో సీసీ కెమెరాలు ఉన్నాయి మీరు చేసే ప్రతి యాక్టివిటీ మాకు తెలిసిపోద్ది కెమెరా లేని లొకేషన్స్ ఆ మహల్లో మూడున్నాయి ఒకటి అవుట్ హౌస్ లోపల రెండు పాడుబడ్డ బావి మూడు ద డేంజరస్ హిస్టారికల్ మిస్టీరియస్ ప్లేస్ రాజుగారి గది ఈ మూడు ప్లేసుల్లోకి ఎవరు వెళ్ళకూడదు చాలా ప్రమాదం ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఎస్ అసలు మీ ఛానల్ ఇంటెన్షన్ ఏంటి దెయ్యం ఉందనా లేదనా ఉందనుకుంటే మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు లేదనుకుంటే మీరు మమ్మల్ని ఇంతలా భయపెట్టాల్సిన అవసరం లేదు యాక్చువల్లీ ఈ భయపెట్టడం కూడా మీ ఛానల్ వ్యూషిప్ పెంచుకోవడానికేనా చూడు మిస్టర్ అశ్విన్ అండ్ నందు మీరు భయపడటం భయపడకపోవటం దెయ్యం ఉందా లేదా అని ప్రూవ్ చేయటం ప్రూవ్ చేయకపోవటం అది మీ పని జాగ్రత్తలు చెప్పడం కండిషన్ చెప్పడం అనేది మా పని అండర్స్టాండ్ దమ్ముంటే వచ్చి సంతకం పెట్టండి లేదా వెళ్ళిపోండి వెళ్ళిపోండి అంతే నువ్వే నన్ను గెలిపించాలా నువ్వు రాక్షసుడు లేవో రాక్షసుడు లాగా ఉండవో పది రూపాయలు ఇతను కేటా గీసుకో ఎనిథింగ్ రాంగ్ నథింగ్ మొత్తానికి ఇక్కడ ఏదో ఉంది జాగ్రత్తగా తీరా నన్ను 
చూడండి చూడు బుజ్జి ఏంటిది ఇలా ఉంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు శుభ్రం చేయాలి చూడు సత్తాయి <laughs> 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 టిఫిన్ రెడీ చట్నీలా గంటేంటి కంకణం నీకేంటంత ప్రాబ్లం ఇలాంటి ఐటెం షోలో తీసుకురాకూడదు అనే కండిషన్ ఉంది కదా మరి దీని ఆలోచేశారు హలో ఇది మా ఆనవ అయితే మా జేజమ్మ మెల్లేసింది ఇది గాని తీయాలంటే నా గొంతు కోసి తీయాలా అర్థమైందా గొంతు కయ్యాలా నీ గాంటే చెప్పు కోసుకో తీసుకో అయ్యో నాకే మొదల బాబు నీ గొంతు నీ దగ్గరే ఉంచుకో అయినా మీ ఆడాళ్ళు గుండెలు కోయమంటే కొత్తారు కాదు గొంతులు కోయర్లే కరెక్ట్ చెప్ప చూడండి అది అయినా ఇలాంటి టీవీ షోలు ఆడవాళ్ళని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేస్తారు ఎందుకు నిజంగా దెయ్యం ఉంటే దర్శుకొని చేస్తారు ఏంట్రా ఆడాళ్ళని అంటున్నా మాటలు జాగ్రత్తగా రాని ధైర్యం మీకంటే వన్ పర్సెంట్ మాకే ఎక్కువ ఒళ్ళు ఎక్కువ ఉంటే ధైర్యం ఎక్కువ ఉన్నట హలో కొంచెం తగ్గు మొగానికి ధైర్యం నేర్పించేదే ఆడది పుట్టగానే ప్రపంచాన్ని చూసినప్పుడు మనకి ఏడుపొస్తుంది నేనున్నాను అని ధైర్యం చెప్పే అమ్మ ఆడది సో ఫస్ట్ టైం మనకి ధైర్యం చెప్పిన ఆడదానికే ధైర్యం లేదనుకోవడం తప్పు కదా వెల్ సెట్ బాల ఈ రోజుల్లో ఆడవాడు తలుచుకుంటే ఏదైనా సాధించగలరు సో ప్లీజ్ రెస్పెక్ట్ ఉమెన్ అనవసరంగా ఆడవాళ్ళని తక్కువ వచ్చిన వేదశివుడు నా గుంటూరు పట్టే డైలాగ్ చెప్పడం కాదు డాక్టర్ నిజంగా ధైర్యం ఉంటే నిరూపించమనండ అప్పుడు నమ్ముతాను సరే నువ్వే చెప్పు ఎలా ప్రూవ్ చేయాలో చెప్తా అయితే చిన్న పందెం ఎవరైతే భయం లేకుండా గేదె మొహానికి ముప్పై సెకండ్ లిప్ కిస్ చేస్తారో వాళ్ళకి ధైర్యం ఉన్నట్టు భయపడుతున్నారా ఆ ఉద్దేశం నాకే మనోజ్గా చూడనియా గేదికి పంది కాదు అయినా ఆడవాళ్ళ మగోళ్ళకి మూత ముద్దులు ఎట్టమని పెడతారు కానీ గేదెలకి పందులకి ఎట్టమని ఎందుకు పెడతానియా నేను రెడీ బార్బీ దానికి నువ్వు లిప్ లాక్ ఇస్తావా ఎస్ ఇప్పుడు గెలుపు ముఖ్యం టార్గెట్ ఏదైనా రీచ్ అవ్వాలి ఆల్ ద బెస్ట్ బార్బీ యూ కెన్ డూ ఇట్ థ్యాంక్ యూ అశ్విన్ చూసింది చాలు లేదంటే వచ్చే జన్మలో గేదెలా పడతా వచ్చే జన్మ దాకా ఎందుకంటే ఛాన్స్ ఇప్పుడు గేదెలా పుట్టిన హలో బుజ్జమ్మ బుజ్జమ్మ నైన్ జీరో వన్ జీరో ఫోర్ జీరో ఫైవ్ ఫోర్ ఎయిట్ సెవెన్ బుజ్జమ్మ ఏంది రాదు బుజ్జమ్మతో రాత్రి పూట మాట్లాడుకోవడానికే చేసుకుంటున్న సెటప్ అనియా నా పత్తిగా నీలో శాల చిత్రాలు ఉన్నాయరా ముందు ముందు శాల చూపిస్తాలే శివుడే అయితే పాడుకో అలా చెప్పు ఏంట 
గేద వచ్చ ముద్దు పెట్టిందా పీడగలా ఉంటుందలే ఇంకా పడుగో హలో నాకు నిద్ర వస్తుంది నువ్వు పడుకో గుడ్ నైట్ అలాగే బుజ్జా నీకో శుక్రాత్రి ప్రభుదేవా చూసావా ఏమి లేదని అనవసరంగా భయపడుతున్నావు ప్రూవ్ అయింది కదా ఇంకా టెన్షన్ పడుకో ఈ మహాలో దెయ్యం లేదు గీయం లేదు 
దెయ్యం ఉంది ఏ అశ్విన్ నువ్వు కూడా అలా అంటావేంటి యునో ఐమ్ ఏ డాక్టర్ సైన్స్ చదివితే తెలుస్తుంది దెయ్యం అంటే ఏంటో దేవుడు అంటే ఏంటో ఏదో శక్తి మనల్ని నడిపిస్తుందని తెలుసుకోవడానికి సైన్స్ చదువుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మిస్టర్ నందు సెన్స్ ఉంటే చాలు అంటే ఏంటి దెయ్యాలు ఉన్నాయంటావా ఎగ్జాక్ట్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఉన్నాయి బుల్షెట్ లేవని నేను నిరూపిస్తా అది నీ వల్ల కాదు ఐ కెన్ డూ ఇట్ ఏంటి ఇక్కడ మీటింగ్ స్టాప్ ఫైటింగ్ యూర్ ఫ్రెండ్స్ చిల్ లెట్స్ ప్లే కమ్ ఆన్ నందు అశ్విన్ కూల్ కమ్ రండి 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 క్రికెట్ ఆడుకోండి భయపడకే ఏం లేదుగా అదే చూస్తున్నా చూస్తారా బాగా ఇక్కడికి ఎలా వచ్చింది బాల్ ఆ బంతి ఎలా వచ్చింది డైరెక్టర్ ఆత్మలకు మాత్రం ఆడుకోవాలని ఉండదా దెయ్యాలు క్రికెట్ కూడా ఆడతాయా మొన్న వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్ లో బెట్టింగ్ లో కూడా వేసింది తెలుసా
అర్థమైన గడ్డి తినడం మా ఆయుష్తో ఆడుకోవడం అబ్బా అబ్బో ఏం తిన్నాడు ఎక్స్ప్రై మొత్తం ఈ రోజు గ్యాస్ కే అయిపోతుంది అమ్మా ఈ భయంతో బాత్రూమ్ కూడా వెళ్ళట్లేదేమో మురుగునేయాలు కోట్ల బోల్డ్ నిలుకులు చచ్చిపోయి ఉంటాయి ఎప్పా దెయ్యం ఈ కోట్లో లేదా అది సీట్ లో ఉంది దెయ్యాలు మన దగ్గరకు రాకూడదంటే ఇలాంటి స్పెషల్ ఎఫెక్ట్ లు ఉండాలి ఇవ్వడానికి మాతి వాళ్ళు చెప్పి ఎలిమినేట్ చేపిస్తా ఇలాంటి గబ్బునాయలు ఉన్నంత కాలం స్వచ్ఛ భారత్ కి స్వచ్ఛత ఉండదురా ఇంకా నేను ఫ్యాన్ వేసుకోలే కోట అంత బాగేది ఏదో ఉంది బాల మార్నింగ్ మనం క్రికెట్ ఆడుతున్నప్పుడు బాల్ వచ్చి అక్కడ ఆగింది బట్ తర్వాత ఆ బాల్ దాని అంతటా అదే నా వైపుకి వచ్చింది అది ఎలా వచ్చిందో అర్థం కావట్లేదు మేబీ గాలికి వచ్చిగా ఎస్ గాలే ఆ గాలి ఏ గాలి అని చూస్తున్నా నీ మాటలను అర్థం చేసుకున్నాడు చాలా కష్టం అశ్విన్ అయినా నువ్వెప్పుడు ఎందుకు అదోలా ఉంటావు ఏంటి నేను చూసినప్పటి నుంచి అట్లాగే ఉన్నావు ఇక్కడ రావడానికి నీకు కేవలం డబ్బులు ఒకటే ఇష్యూ కాదు ఇంకేదో ఉంది నీ కళ్ళలో చూసినప్పుడల్లా వాటి వెనక ఏదో కథ ఉందనిపిస్తుంది చెప్పచ్చుగా ఎందుకు చెప్పాలి సరే చెప్పకు నాకు అన్నయ్య ఉన్నాడు డాక్టర్ కార్తిక్ Congratulations, Dr. Karthik. I'm honored, sir. Thank you. Thank you, sir. Yeah. Meeru Pranam Inchina, organ revolution, Netik and Nota by Mildral that in the Karidena organs in Koda, free guy transplantation just another. Idi me asayam on Kochan? Asayalu lakshala and pedamatal na grau. Istam. బ్రతుకంటే ఇష్టం అది అందరికీ కావాలి సాగమంటే ప్రాణం వదిలేయడం కాదు జస్ట్ ఓ జీవితాన్ని వదిలేయడం అంతే మన పెద్దవాళ్ళు చెప్తుంటారు కదా మనం షట్టు మార్చుకున్నట్టు మన ప్రాణం ఈ శరీరాన్ని మార్చుకుంటుంది అని అవయోధానం కూడా అలాంటిదే నీ గుండె నీతో ఆగిపోకూడదు నీ ప్రాణం నీతోనే పోకూడదు ఓ మనిషి నుంచి మరో మనిషికి ఓ కంటి నుంచి మరో కంటికి వెలుగునిస్తూనే ఉండాలి బ్రతుకునిస్తూనే ఉండాలి బ్రతుకంటే చావు ఎప్పుడూ చిన్నదే బతకాలి అని బతుకు అనుకుంటే చావును చంపడం పెద్ద కష్టమేం కాదు కుట్టుకెలాగూ మన చేతుల్లో లేదు కనీసం చావునన్న మన చేతుల్లోకి తీసుకుందాం ప్రాణం పోయిన తర్వాత కూడా బ్రతుకుందాం డాక్టర్ గారండి అవయోధానం కొన్ని మతాల వాళ్ళు అంగీకరించరు కదండి పైగా ఇది పాపం కదండి ఈ మూఢ నమ్మకాల వల్లే వరల్డ్ పాపులేషన్ లో మన దేశం సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉంది ఆర్గన్ డొనేషన్ లో మాత్రం లాస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంది మార్స్ కి మంగళ్యాన్ని పంపించి సైన్స్ లో ముందున్నాం కానీ కామన్ సెన్స్ లో మాత్రం ఇంకా వెనకే ఉన్నాం భగవద్గీత బైబిల్ ఖురాన్ ఏ పవిత్ర గ్రంథమైనా చెప్పింది ఒకటే ఒకటి కోసం కొట్టుకునేది గుండె కాదు అది సమాజాన్ని కదిలించాలి అట్లీస్ట్ మన చావు ఒక్క మనిషినైనా బ్రతికించాలి దయచేసి ప్రాణాన్ని వృధాగా పారేయకండి అది పనికి వస్తుంది ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ గురించి సైన్స్ ఈరోజు చెప్తోంది కానీ మన పురాణాలు ఇప్పుడే చెప్పాయి ఒక పావురం ప్రాణం కాపాడడం కోసం శివి చక్రవర్తి తన తొడను కోసి తూకం వేశాడు దదీచి తన వెన్నుముఖను వజ్రాయుధంగా మార్చాడు ఏమండే మీరన్నట్టు అది పాపమే అయితే 
వాళ్ళంత పుణ్యాత్ములు ఎందుకు అయ్యారు బ్రతికున్నప్పుడే వాళ్ళు ఆర్గాన్స్ డొనేట్ చేశారు మనం చనిపోయిన తర్వాత అయినా చేయలేమా చివరిగా ఒక మాట మీ బాడీలో ఏ ఆర్గాన్ డొనేట్ చేశారో తెలుసుకోవచ్చా ఈ బాడీని డొనేట్ చేశాను వీళ్ళిద్దరు ఎక్కడ ఎక్కడికి వెళ్ళారమ్మా ఈ రోజు నుంచి ఆమె నార్గన్ ఉన్నారన్నయ్యా నేను కూడా గుడ్ జాబ్ రా సంతోషంగా ఉన్న టైంలో మా అన్నయ్య చనిపోయాడని వార్త విన్నాను చంపేశారు లాస్ట్ టైం మా అన్నయ్యని ఎక్కడ చూశానో తెలుసా మహల్ బావిలో నెలలో అమ్మకి మూడు సార్లు స్ట్రోక్ వచ్చింది అమ్మ ప్రశ్నకి డబ్బు కావాలి మా అన్నయ్య చంపిన మృత్యు ఈ మహల్లోనే తిరుగుతుంది నాకు అది కావాలి దాంతో వచ్చే డబ్బు కావాలి దేన్ని వదలను Happy birthday to you Happy birthday to you Poddune <laughs> happy birthday call it day Vakkalane May God bless you Happy birthday Barbie 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 open your eyes open your eyes Barbie open your eyes <laughs> నిన్నే అడిగేది కదా కాదు దయ్య దయ్య నేను కయ్యారు చూసాను ఇక్కడే ఇక్కడే ఉంది ఇక్కడే ఉంది నన్ను వెళ్ళిపోదాం ప్లీజ్ నేను చంపితే రావలేదు కదా ఇప్పుడు చూడండి దీనికి కూడా కనిపించింది మనం వెళ్ళిపోతామండి వినరంటే అంటే ఎవరో ఒకరే చేస్తే కానీ నమరా అలా చంపడం మొదలు పెడితే అందరినీ చంపిస్తుంది నిజంగా మీరు అందరూ అనుకుంటున్నట్టు ఇక్కడ దేవే కనుక ఉండుంటే ఇప్పటిదాకా మనం ఏం చేయకుండా ఎందుకు ఉంటుంది అడుగు చెప్పమంట వాణ్యా ఏ జోక్స్ కి టైం కాదు నందు నో మోర్ డిస్కషన్స్ ఈ రోజు అందరం కలిసి మహల్ అంతా ఎత్తుకుందాం ఎక్కడో చోటు ఉండే ఉంటది అది మీకు దొరకదు అసలు ఈ మహల్లో దెయ్యి ఉండే ఛాన్సే లేదు తప్పు నందు ఛాన్స్ ఉంది కాసేపు నీ సైన్స్ ని పక్కన పెట్టి ఒక్క రోజుకి మమ్మల్ని నమ్ము మనందరం కలిసి సెర్చ్ చేస్తే అది ఎక్కడో చోటు ఎదురుపడచ్చు 
లెట్స్ ఫేస్ ఇట్ అదో మనం తేల్చుకుందాం ఏ అశ్విన్ ఏంది పత్యాపారం ఎతకాల్సిందే దాన్ని ఈ రోజు వదిలేదే లేదో శివుడు అది నా గణపరాల మాటీవీకి పార్సల్ చేసి మూడు కోట్లు పట్టుకుపోతా నువ్వు అట్లా ఈడేనా ఈ కోటకు రాజా నువ్వేనా శివుడు పెద్ద కోరపాటు శివుడు అమ్మో నన్ను ఎవరు చూడలేదుగా శివుడు లేని ప్రయత్నం నవ్విస్తుంది నా లక్ష్యం దెయ్యం చనిపోయిన వాళ్ళ కోసం వెతుకుతున్నావు విచిత్రంగా లేదు శివుడే ఫాలో కర్మ బొక్క నాయల అందగానే అల్లెలు నీ బిడ్డ నువ్వే కాపాడాలి తండ్రి అల్లెలోయా ఈ గొర్రె బిడ్డను నువ్వే కాపాడాలి తండ్రి ఓ ప్రభు నా ప్రాతాత్మ నాకే కనిపించి చూడలేదా మరి ఒంటరిగా తిరిగితే కనబడదేట్రా ఏదో గొండు పిల్లి మొఖం వేసుకుని ఇక్కడ ఏ పత్తి లేదు గాని వెళ్దాం పా సరే పాదా వద్దు బుజ్జే ఏ దెయ్యం అయి ఉంటే పిల్ల ఎలకాయ ఉంటుంది శివుడు వద్దనా ఎనవన మాట వద్దంటుంటే ఎలా కూడా లేదు శివుడు అంటే ఏదో ఉన్నట్టేగా ముజ్జమ్మ కదలవేంది నాకు తెలుసులే అంతా డ్రామా చేసిన చాలే అంతేనా నేను వెళ్తున్నా ఉంది 
భయపడ్డావు కదా ఈయనకొకసారి ఆడవాళ్ళతో పెట్టుకుంటే తాట తీస్తాడే బుజ్జమ్మ పలుసుపాడు బుజ్జమ్మ నువ్వు బలిసిన బుజ్జమ్మ అందరూ భయపడి చూడపోతే ఎవరొకరు వెళ్ళి ఆ బాక్స్ ఓపెన్ చేయొచ్చుగా నా పేరు బొమ్మాళ రాజా ఇది నా మృత్యువు కథ నేను చనిపోయి ప్రేతాత్మగా మారి రాసిన ఆత్మ కథ లేక లేక పుట్టిన నా ఒక్కగానొక్క కూతురు బొమ్మాళి చూస్తుండగానే ఎదిగి పెళ్లిడుకొచ్చింది ఒక రాత్రి తన కలలో గుర్రం మీతొకడు కనిపించాడు వాడిని ఇష్టపడి పెళ్లాడతానంది నేను వద్దన్నాను నా మాట వినలేదు బలవంతాన పక్క సంస్థానాధీశుడితో పెళ్లి కుదిర్చాను అంతే దూలానికి తాడు కట్టి వేలాడింది నా కళ్ళ ముందే కళ్ళు మూసింది 
పాపం వందేళ్ల నుంచి నా బిడ్డకి పెళ్లి కాక తనకు నచ్చిన వాడు వస్తాడనే ఆశతో మహల్లోనే ప్రేతాత్మగా ఎదురు చూస్తోంది ఎవరైతే బొమ్మాళి నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటా వారి మూడు సార్లు పిలుస్తారో వస్తుంది నచ్చితే పెళ్లాడుతుంది నచ్చకపోతే నెత్తురులో సక్కెర కలుపుకొని తాయేస్తుంది ఇప్పటికైనా నమ్ముతారా ఒకటి కాదు రెండు దయ్యాలున్నాయి తండ్రి కూతురు ప్లీజ్ బదండి వెళ్ళిపోదాం లేదంట బ్లడ్ లో షుగర్ మిక్స్ చేసుకుని తాగేస్తుందంట ప్లీజ్ ఊరుకోండమ్మా దెయ్యాలు ఎక్కడైనా పుస్తకాలు రాస్తాయా ఎవడో వర్మ గారు సినిమాలు చూసి కథ రాసుంటాడు అయినా మన పేరుకున్న పవర్ తెలిస్తే బొమ్మాలి కూడా దిమ్మ తిరిగి బొమ్మ గడపడాలా ఏంటో చూపు ఒంగో పెట్టి గుద్దుతే నిట్టారుగా నిలబడడానికి నాలుగేళ్ళు పట్టాలా ఏంటనియా రేంజ్ కి డైలాగ్ కాదు వెళ్ళి బొమ్మలు పిల్లాలి అంతేగా నువ్వు బిలు నేను నువ్వే అంతలే నిన్న ముందు సలేట్ అన్నట్టుగా నా ప్రాతాత్మే చూసిన నాకు భయం అయితే ఇప్పుడు చూడు నువ్వు రాదయా మూడు సార్లు అయితే ముప్పై సార్లు పిలుస్తాం దాన్ని ఏటా మొట్టకన్న ఇదిగో మన్న మాట నేను నచ్చిత నిజంగా పెళ్లి చేసుకోవాలి మరి పిలిచేస్తున్నాను ఏట బొమ్మలే దాన్ని పెళ్లి చేసుకుంటావా ఇప్పుడు రెండోసారి పిలుస్తున్నాను ఎవరు భయపడకండి పెళ్లి చేసుకోయా మీకేమైనా గజ్జల సౌండ్ ఏమి వినిపించిందా నాకు వినిపించింది అండి ఖచ్చితంగా వినిపించలేదుగా ఇప్పుడు చూడండి బొత్తగా మూడు సార్లు పిలుస్తాను బొమ్మలే ప్లీజ్ పెళ్లి బొమ్మాలి లేదు నా బొంగు లేదు శివుడు ఇక్కడ ఉండగా దానికి అంత ధైర్యం ఉండదు రావడానికి ఇక్కడ ఏం లేదు వెళ్దాం పదండి పదండి పత్తి కాయలో పత్తి దానికి భయమే ఏం బుజ్జమా కుక్క బిస్కెట్లు ఏమైనా కావాలా బిస్కెట్లు క్యాన్సల్ ఏంటి ఆ సోప్ వండు నీ సంగతి చెప్తా నీ ముందు నిలబడి పిలిస్తే వస్తానన్నావుగా రా రా ముందు పిలవరా చివరికి ఫోటో ఫ్రేమ్ కూడా పోజులు కొట్టేస్తుందిగా శివుడు భయం అనేది నా బ్లడ్ లోనే లేదా పిలుస్తున్నా బొమ్మారే నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా పాప మైదానం గాడి కూడా ఇలాగే వినపడి ఉంటుంది ఈసారి కోపం తగ్గించుకొని పిలుద్దాం సరేనా బొమ్మాలి నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా మీరెందుకు ఊతున్నారు శివుడు శివుడు ఆకసారి పిలుస్తున్నాను నిజంగా వచ్చేయాలి 
ఆనంద పాష్పములో నాకు వస్తాయా నీకు ఏకంగా అభిషేకాలే అది సరిగానా ఏట నాకు చెప్పకండి బొమ్మలు లైన్ లో పెట్టేసా నీకు అన్యాయం చేస్తానా మైదా ఆడోళ్ళ ముందు మైదా గోధిపిండి అనగా మైదానం నువ్వు రాంగోపల్ వర్మ ని బాగా ఇమిటేట్ చేస్తా చెప్పా అప్పటి నుంచి నిన్ను చూడాలి చూడాలి అని ఎలా పిచ్చెక్కిపోతుంది చూడా నువ్వు వెళ్లి వర్మ గారి స్టైల్ వర్కౌట్ చేసుకో నిజమా నీ మీద వర్మ గారి ఫోటో గారి ఇచ్చి అలా చూసుకుంత నీ ఫోటోనే ఇచ్చాను తమ్ముడు నాకే పూసాడా ఎల్లరా నువ్వు సునామీలు స్నానం చేయాలనుకుంటున్నావు ఏంటి బొమ్మలు ఏంటి అలా తలదించుకున్నావు సిగ్గా మన దగ్గర చిగ్గేందుకో నీలాంటి బొమ్మలతో చాలా బొమ్మలతో ఆడుకున్నాను చిగ్గబడ తలెత్తు సరే శివుడు ఎలాగుంది మా జంట ఎండి తెర మీదకి వెళ్తే పంట పండిపోద్ది ఏంటి నువ్వు చెప్పేది ఏంటి నువ్వు చేసేదేంటి ఒకసారి చూడమని చూడవు కానీ గొర్రెపోతున్నావు ఉమ్మ అంటావా చెట్టు అంత మంచి ఎదురుగా పెట్టుకుని ఎంత చెప్తావు ఆ ఫోటో వర్మ స్టైలో వర్మ స్టైలో చూడు చూపించు చూడు కొత్త కొత్త ఫ్లో క్యాంప్ పట్టుకోని అలాగ మొఖం మీద కెళ్ళిపోతే హైబ్రో సూపర్ ముక్కు సూపర్ లిప్స్ స్క్రీన్ టర్న్ వెంటాస్టిక్ అంత సూపర్ నెక్స్ట్ సినిమాలో హీరోయిన్ ఛాన్స్ నీకేస్తాను నాకైతే ఈ రంధ్ర నుంచి వచ్చింది మరి ఆడికి ఈ రంధ్ర నుంచి వస్తుంది ఒకసారి చూడు బంగారం ప్లేస్ మీద క్లోజ్ పెట్టును తలెత్తు చూడు 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 బంగారం చూడు నాన్న నా బుజ్జుకొండ కదా చూడమ్మా ఏటి సిగ్గుపడతాను వా ఫీల్ లైక్ ఫ్రెండ్లీ
లైట్ లాపర ఏం చేస్తున్నాడు అక్కడ తిన్నావా నాకు నిద్ర వస్తుంది నేను వెళ్తున్నా నేను రాను పడుకుంటా నేను రాను వస్తున్నా ఉండు కంకణం ఇది కాని తీయాలంటే నా గొంతు కోసి తీయాలా అర్థమైందా శివడన్య శివుణ్ణి ఎవరు చంపుంటారు చేసే ఛాన్స్ రాత్రితో అయిపోయింది ఆల్రెడీ మూడో రోజు కూడా ముగిసిపోయింది రూల్ చెప్పుకో మై ఫుడ్ ప్రాణం కంటే ఎక్కువ ఏంటిప్పుడు కుర్చేస్తే ఏం చేస్తారు ఈ షో ఇప్పుడు అంత అవసరమా అఫ్ కోర్స్ మనందరికి డబ్బు కావాలి చావు కాదు ప్లీజ్ ఐ హావ్ టు గో జస్ట్ వెయిట్ ఇక్కడ దెయ్యం ఉందో లేదో టెన్ మినిట్స్ లో తేల్చేస్తా ఎట్లా This is electromagnetic meter. Supernatural power ni identify chese fiction device. Devil on a place lo idu blink avutundi. Science led anukune deyyanni nee science ela chupistundi? Science namakun degara agipodu. Prathi prashna ki samadhananni vetukutundi. Prathi samadhanam nunchi maro kotta prashna ni kanipedutundi. Vetukudam. Questions and answers so kachithanga dorukutayi. Come on let's move.
అల్లెలు అంటే దెయ్యం మన దగ్గరికి రాదు కదూ మనసు ప్రాణం లేని ఈ డివైస్ చెప్పింది నువ్వు వింటున్నావు నా మనసు చెప్పిందే నా ప్రాణం వింటుంది ఇక్కడ ఏ దెయ్యం లేదు బట్ ఏదో ఉంది అదేంటో తెలిసేదాకా అందరు ఇక్కడే ఉండాలి ఉండాలి అందరు ఉంటే అదేంటో తెలుస్తుంది చావు చచ్చేటప్పుడు మాత్రమే తెలుస్తుంది బిడ్డ ఇప్పుడు దాన్ని పరిచయం చేసుకోవడం మనకు అంత అవసరమా ఇక్కడ ఎవరు ఉండరు అందరు చచ్చిపోతారు నీతో సహా తెయ్యం లేదని నేను ప్రూవ్ చేస్తా ఇంపాసిబుల్ నువ్వు ఉందని తెలుసుకుంటావు అంతే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం పోలీస్ కంప్లైంట్ చేద్దాం సార్ అప్పుడు కానీ మన అందరూ తీసుకెళ్లి బొక్కమయ్యారు చాలా మాత్రం గబ్బడిపోద్ది నువ్వు కాస్త మూసుకోను మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలో చెప్పండి సార్ ఎడిటింగ్ లో మేనేజ్ చేద్దాం ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే నేను చూసుకుంటాను సార్ అప్లా చేస్తున్నట్లేదు తప్పట కొడుతున్నట్లుంది పూరి తుడుసుకో అక్కడ చూడు శివుడని శివుడని ప్రశాంతి వంటలు కూడా పోసుకునే పెట్టారా 
ఎవరికి తెలియకంటే నీ పుస్తకంలో నుంచి బొమ్మను సింపరాను కదా నువ్వు ఎంత పడతా ఉందే నీ పని చెప్తా నీకు మూడు సార్లు నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా అన్నందుకే నన్ను ముప్ప తిప్పలు పెడతావు కదే ఇప్పుడు చూడు బొమ్మాలి నిన్ను పెళ్లి చేసుకోను అని మూడు సార్లు అంట నన్ను నువ్వేం చేస్తావో చూస్తా దోమకుంటా కుట్టావు సచ్చావు నేను చెప్పాను ఏం లేదు నువ్వు లేడీ మస్కిటో లైఫ్ సారీ ఆ గుంట కన్నా ఇప్పుడు నేను చెప్పేది నీకు కొంచెం బాధగానే ఉంటుంది కానీ ఏం చేయమంటో ప్రాతాత్మతో కచేరీ పెట్టుకుంటే దయ్యం పెట్టలు పుడతానంట ఏం నీకు తెలియదే అందుకే ఇప్పుడు నేను పెళ్లి చేసుకున్నా చెప్పి మూడు సార్లు చెప్పేస్తున్నాను ఫీల్ అవకే బొమ్మాలి నిన్ను పెళ్లి చేసుకోను బొమ్మాలి నిన్ను పెళ్లి చేసుకోను అయితే ఏం పడుతుందా బొమ్మాలి నిన్ను పెళ్లి చేసుకోను కోను ఏడు చేస్తావు ఏడు చేస్తావు ఇదిగో పెట్టలారా కొట్టేవాళ్ళు ఎవరో కనిపించుకోవటండి కనీసం ఎవరు కొట్టారో తెలుసుకుని తృప్తిగా ఫీల్ అవుతా ఏటి జరుగునో తండ్రి ప్రభుదేవ ఎవరు ఇంచెదరు ఆత్మవిశ్వాసమే భయానికి విరుగుడు ఏ టైంలో అశ్విని ఆడిపోతున్నాడు
మళ్ళీ ఈడికొచ్చినా ఏంది అశ్విన్ దెయ్యం ఏం చేస్తుందో చూడటానికి వచ్చాను దెయ్యాన్ని చూసేంత ధైర్యం ఉందా నీకు దెయ్యాన్ని చూడటానికి ధైర్యం అక్కర్లేదే భయం ఉంటే చాలు అంటే నీలోనూ భయం ఉందన్నమాట ఈ ప్రపంచంలో భయం లేని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు ధైర్యం కూడా భయంతోనే వస్తుంది ఏం మాట్లాడుతున్నావు అశ్విన్ కాసేపు ధైర్యం అంటావు భయం అంటావు దెయ్యం ఉందంటావు లేదంటావు ఇంత మంది ప్రాణాలు నీ ఇష్టం అనుకుంటున్నావా దెయ్యం లేదన్నాను గాని మృత్యు లేదనలేదుగా కాసేపు నన్ను నమ్ము నీకే అంత అర్థమవుతుంది అశ్విన్ వెళ్ళొద్దు అశ్విన్ చెప్పేది నమ్మేలా లేదు సంథింగ్ ఇస్ రాంగ్ నువ్వేదో ఇల్యూషన్ లో ఉన్నట్టున్నావు నన్ను ప్లీజ్ ఏవో అప్ నార్మల్ పర్సనాలిటీస్ మా వెంట పడ్డాయి నా కళ్ళ ముందేనే అశ్విని బాగులోకి పడేసి నువ్వు తెలుసా పడేసి నువ్వు బుజ్జి అశ్విన్ వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ అయినా మూసిస్తున్న బావిలోకి ఇది ఎలా పడేశారు బార్బీ అది ఇప్పుడు ఓపెన్ అయ్యే ఉంది నా కళ్ళతోనే చూసినట్టు నమ్మరేంటి అది కాదు బిడ్డ మనమంతా ఇక్కడే ఉన్నాం గా ఇదంతా నిజంగా జరిగిందంతవా అబ్బా నేను చెప్తా ఎవరు వినలేండి ఓకే అయితే నాతో రండి
చూసావుగా రాత్రి ఓపెన్ గా ఉన్న బావి తెల్లారే సరికి క్లోజ్ అయిపోయిందా హౌస్ ఇట్ పాసిబుల్ బాలా లేదు నన్ను అశ్విని దీని లాగా పడేసిండ్రు ప్లీజ్ నన్ను నమ్మండి ఓకే నువ్వు చెప్పిందే నిజమైతే అశ్విని ఈ పాటికి చనిపోయి ఉండాలి ప్రాణాలతో ఉండే ఛాన్సే లేదు ప్లీజ్ అలా అనొద్దు ప్లీజ్ మన ప్రయత్నం మనం చేయాలి కదా దయచేసి దాన్ని పగలగొట్టండి వెంటనే దాన్ని పగలగొట్టి చూడండి సరే నీ మాట ఎందుకు కాదనాలి నీ కోసం ట్రై చేస్తా మన షోలో ఇలాంటి ట్విస్ట్లు ఉంటాయని నాకు ముందే తెలుసు అందుకే ఒక కొత్త క్యారెక్టర్ ని ఎంట్రీ చేస్తున్నాను కొత్త క్యారెక్టర్ ఎవడాడు దేవుడన్నా దెయ్యం అన్న భయం లేని యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్ దెయ్యానికి వాడంటే హర్రర్ ధైర్యానికి వాడంటే నిలువెత్తు మిర్రర్ అబ్బా అబ్బా అని నీ చేతే కాదు ఆ దెయ్యం చేత కూడా అబ్బా అనిపించేవాడు మన షోలో వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు అక్కడ చూడు శివుడు <laughs> రాజుగారి ఏకైక కూతురు బొమ్మాలి పెళ్లి కాక కచేరీ లేక కన్యగా వంద సంవత్సరాల నుండి ఎదురు చూస్తాం ఎవరైతే బొమ్మాలి చిత్రపటం ముందు నిలబడి నిలబడి కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి పెట్టి బొమ్మాలి నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటామని మూడు సార్లు పిలుస్తారు నచ్చితే వచ్చి పెళ్లి చేసుకుంటుంది నచ్చకపోతే నెత్తూర్లో చక్కర కలపం నాగేస్తుంది పాపం మా శివుడికి రెండోదే జరిగింది ఎన్ని సార్లు ఎన్ని సార్లు చెప్పాలరా మీకు ఫ్లూట్ జింక ముందర పోదండి ఈ రేసు గుర్రం ముందర కాదు ఎన్ని సార్లు చెప్పాలి ముందు నా రూమ్ ఎక్కడ ఉందో చెప్పండి వర్క్ షాప్ చేయాలి నా ఎందు దయం చే నా ఎత్తగా నా రూమ్ తెరిచే ఈ గుర్రం ఎవరితో రూమ్ షేర్ చేసుకోదరా బర్రెతో నా కొడక నాకు సపరేట్ రూమ్ కావాలి స్పెషల్ రూమ్ ఒకటి ఉంది అదే రాజు గారికి అది అబ్బా 
అదిరిపోయింది గా రూము ఇదైతే మనకు బాగా సూట్ అవుద్ది అల్లి లోయ ఈ గుర్రం పెట్టి నువ్వే రక్షించి ప్రభువా ఏ బేబీ తాళం నాకు ఈ స్పెక్స్ నీకు ఓకే కమన్ టేక్ ఇట్ వీడైపోయాడు ఆ చూసిన చాలే కానీ లోపలికి వెళ్ళి భోజనం చేసి పడుకోండమ్మా మీ దత్తి మొక్కలు మీరు తో ఎలాండి ఆహా పొమ్మాలి నిన్ను దేయమంటారంటే నీ అందంతో పిచ్చెక్కిచ్చేస్తున్నావే నమిలేస్తా నిన్ను ఐ వాంట్ టు మ్యారీ యూ బేబీ బాబ్జీ వర్స్ బొమ్మాలి అదిరేది కదా ఇంకా నేను తట్టుకోలేనే బొమ్మాలి వచ్చేస్తున్నా నీ దగ్గరికి బొమ్మాలి ఇప్పటి వరకు సరైన మగాన్ని చూసుండో అందుకే కచేరీ లేక గోస్ట్ గా మిగిలిపోయావు కరెక్ట్ గా మూడు సార్లు పిలుస్తా వచ్చి పెళ్లి చేసుకో రాత్రి అంతా ఫుల్ కచేరీ పిలుస్తున్నావు ఓకే బొమ్మాలి నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా అంతేనా గేవలుందా రెండు మూడు సార్లు కాదే వెయ్యి సార్లు ట్రై చేసిన ఇటువంటి ఎఫెక్ట్ లకి రేస్ కుట్టడం బాబ్జీ భయపడ్డమ్మా ఇదిగో బొమ్మాలి రెండోసారి పిలుస్తాను లేట్ చేయకుండా వచ్చాయి బొమ్మాలి 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 నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా నీ మొహమ్మండ చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాగా ఇటువంటి గ్రాఫిక్స్ ఇటువంటి వాటికి అస్సలు భయపడ్డగా ఈ బాబ్జీ బొమ్మాలి ఆఖరి సారిగా పిలుస్తున్నా దమ్ముంటే బయటకు రావే లేదంటే ఈ బాబ్జీ పవర్ చూసే ఛాన్స్ మిస్ అవుతావు బొమ్మాలి నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా యాన్నో ఆడకూతురు క్రైంగ్ హలో హలో ఎక్కడ ఇంకా మీకు కాదు ఏ బిష హూ ఈస్ దిస్ బ్యూటీ ఇన్ పింక్ శారీ ట్రక్చు 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 ఎవరే బంగారం నువ్వు ఎందుకు గడుస్తున్నావు హలో రా పిల్ల కచేరీ మొదలు పెడతాం నీతో ప్రాక్టీస్ చేసి బొమ్మాలికి చుక్కలు చూపిస్తా నువ్వు రడీనా నువ్వు రడీనా చెప్పు పాప దా పాప దానికి రోజు జరిగిన జనారే పాప పాప ఒప్పుకో అక్క ఎవరక్క నువ్వు కుక్క కాదక్క గుర్రం రేసు గుర్రం బాబ్జీ మీ అశ్వరాజా నీకు నేను కడుతున్నానా ఎవరితో నువ్వు మీ కోసమే ఎదురు చూస్తూ ప్రేతాత్మగా బ్రతుకుతున్నాను ఎన్నేళ్లకు వచ్చా ఇక వదలేదు వచ్చి మరి చెట్టు మీద సోపన ఎదురుగా నెరికి కాపురం అమ్మ బాబాయ్ ఈ దయ్యానికి పెద్ద బంద పిచ్చి పట్టిది రో రాజా ఓ అశ్వరాజా రాజా వచ్చి అలిసిపోదా అలసిపోయి కలిసిపోదా అలసిపోయి అక్క నేను నీ లవర్ ని కాదక్క నాకు అంత సీన్ లేదు నేను పెద్ద ఫ్లవర్ ని నీకు దండం పెడతా నన్ను వదిలేక తలుపులు తీయట్రా దీని మదంతో నా శీలం పోయేటట్టుంది దీన్ని కామాన్ని తట్టుకోలేకపోతున్నా ఈ సౌండ్ ఏంటి రాజా చూడ్డానికి సింపుల్ కాస్ట్యూమ్ లో ఉన్న శ్రీకృష్ణ లో ఉన్నారు మీరు ఎవరు సార్ ఆ కాం పిచాచి బాయ్ నుండి నన్ను సేవ చేయండి సార్ నేను ఆ దయ్యాన్ని కన్నా తండ్రి దయ్యాన్ని రాజా భయపడకు రాజా మీది జన్మ జన్మల బంధం నా కూతురు కంటే నీకు మంచి దయ్యం దొరుకుతుందా చెప్పు రామ్మారా వచ్చి నీ ప్రియుడి రక్తం తాకు ఆ ఊపిరితిత్తులు ఆ మూత్రపిండాలు నాకు పడయ్యమ్మ రాత్రి భోజ చేస్తాను చెప్పు హలా రాజా ఎయిట్ ఓ క్లాక్ కి నువ్వు ఒక్కదానివే బ్యాక్ కార్డుకి రావాలా అశ్విన్ ఏంది రమన్న ఎవ్రీథింగ్ ఓకే అసలు నేను బాబుల నుంచి బయటపడటానికి కారణం ఏంటో తెలుసా ఆ బావిలో సొరంగ మార్గం ఉంది ఏంది సొరంగ మార్గమా అవును నేను ఆ బావిలో పడినప్పుడు చావు భయాన్ని ఇష్టపడుతుంది సంకల్పానికి భయపడుతుంది నా సంకల్పం నన్ను కాపాడింది 
ఎవరో డోర్ కనిపించింది దాన్ని పగల కొట్టే ప్రయత్నం చేశాను లోపల సొరంగ మార్గం బయటికి దారుందనుకున్నాను కొంత దూరం వెళ్ళాక భూగర్భంలో ఇంకో గది నమ్మలేకపోయాను లోపల ఎవరు కనబడకపోయినా అక్కడ ఏదో జరుగుతుంది డోర్ ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేశాను కుదరలేదు నైట్ అంతా అక్కడే ఉండిపోయాను నాకేదో జరిగిందని మీరంతా టెన్షన్ పెడుతున్నారు ఆ సొరంగ మార్గం మరోవైపు నుంచి బయటకు వచ్చాను మొత్తానికి అక్కడ ఎవరో ఉన్నారు బట్ ఎవరనేదే అర్థం కావట్లేదు నో డౌట్ ఈ రోజు నైటే ఆ మిస్టర్ని ట్రేస్ చేస్తాను ఈ టైం లక్ష్మి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు ఇది మా అన్నయ్యకి నేను ఇచ్చిన బర్త్డే గిఫ్ట్ నీకేడ దొరికింది చెప్తా ఫస్ట్ దీన్ని చార్జ్ చేయాలి
ఏం జరిగిందో చెప్ప అశ్విన్ అదేదో ఆపరేషన్ థియేటర్ లా ఉంది అక్కడ దొరికింది అక్కడెలా అది తెలియాలంటే ఫస్ట్ ఆ సెల్ ఫోన్ ఓపెన్ అవ్వాలి మా అన్నయ్య చాలా తెలివైనాడు బాల కంపల్సరీ నాకేదో క్లూ ఇచ్చుంటాడు తమ్ముడు జాగ్రత్తగా వినరా నా ల్యాప్టాప్ లో ఉన్న ఆర్గాన్ డేటాను ఎవరు ట్రాప్ చేశారా వన్ వీక్ బ్యాక్ నాకు ఫోన్ వచ్చింది నా డేటాలో ఉన్న సూర్యదేవ్ అనే క్లైంట్ కనిపించట్లేదని ఎవరో అతనికి నేను రమ్మానంటూ ఫోన్ చేశారంట హాస్పిటల్ కని బయలుదేరిన వ్యక్తి సడన్ గా అప్స్కాండ్ అయ్యాడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో పాటు నేను కూడా కంప్లైంట్ ఇచ్చాను బట్ నో యూస్ తర్వాత కూడా ఇద్దరు ఇలాగే మిస్ అయ్యారు ఏదో జరుగుతోందని నాకు అప్పుడే అర్థమైంది ముగ్గురు డెడ్ బాడీలు ఒకే ప్లేస్ లో దొరికాయి అదే మహల్ ఇక్కడే ఏదో ఉంది అది తెలుసుకోవడానికి వెళ్తున్నాను ఉంటాను పాపం ఓల్డ్ మెన్ కి కిడ్నీ ఫెయిల్ అయింది డాక్టర్ ఈ నీడే న్యూ వన్ పాపం బతికించాలి కదా బ్రతికించడానికి చంపుతున్నావా మరెలా డాక్టర్ బాబాబు నీ కిడ్నీ కాస్త వాడుకుంటానంటే ఎవరైనా ఇస్తారా అదే అవసరమైతే అమ్మేస్తారు లేకపోతే వీళ్ళు చచ్చేదాకా ఆగాలి కానీ అక్కడ చావు ఆగదే అందుకే చంపేస్తున్నా డాక్టర్ అలా చూస్తున్నారేంటి డాక్టర్ మన శరీరం మన కోసం కాదని మీరేగా చెప్పారు అందుకే బాగాలన్నీ తీసి పనిచేస్తున్నాను ఫ్రీగా కాదు డబ్బులకే నాకు అవసరాలు ఉంటాయి కదా డాక్టర్ ఎవ్వరికి చెప్పకండే ప్లీజ్ డాక్టర్ కావాలంటే మీకు మనిషిని కోసం ప్రాణం పోసేవాడు డాక్టర్ ప్రాణం తీసేవాడు కాదు న్యాయంగా అయితే ఇప్పుడు నేను చంపాలి కానీ ఎలా అది నాకు రాదే మేతను కోసే కషాయవాడు కూడా కన్నీళ్లు ఉంటాయిరా కానీ మనుషుల మాంసాన్ని అమ్ముకుని నీలాంటి వాళ్ళకు ఉండవు ఉంటే ఆ కన్నీళ్లను కూడా అమ్ముకుంటారా ఫస్ట్ టైం జీవితంలో ఒకడిని నాకు చంపాలనిపిస్తుందిరా అదే నాకు కూడా ఇలా అనిపిస్తుందని నేను అనుకోలేదురా డాక్టర్ ఎలా చంపాలరా నిన్ను ఎలా చంపాలరా డాక్టర్ ఎలా చంపాలరా నిన్ను ఇద్దరు ముగ్గురిని చంపకుండా డాక్టర్ ఎవరు కాలేరుగా నేను కొంచెం ఎక్కువ మంది చంపాను అంతే ఇంకెప్పుడు చంపడు డాక్టర్ వదిలేయండి సారీ అన్నానుగా 
సారీయా నువ్వు సైన్స్ కూడా దొరకకుండా పుట్టావు కదా నీ బాడీ బ్లడ్ తో కాదు పాయిజన్ పాయిజన్ తో నిండిపోయి ఉంది నిన్ను పతకనివ్వకూడదురా నీలాంటి వాడు పతకూడదు సారీ డాక్టర్ లేడీ పాయిసన్ మిమ్మల్ని చంపేస్తుంది తప్పురా ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఆవును కూడా బతికించేదిరా బతుకుని చంపేది కాదురా బాపమరా సైన్స్ మీద గౌరవం పెంచండి రా కొత్తగా భయం పెంచద్దు అంటే ఆ బ్లాక్ క్యాట్ నందు నా చేస్తుంది తప్పునందో ఎందుకు రా నన్ను డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు నాకు తెలిసిన దారిలో నేను వెళ్తున్నాను మీకు తప్పనిపిస్తే అది నా తప్ప అయినా ఈ భూమి మీద రోజు మనుషులు ఎన్ని కోళ్లను కోస్తున్నారో తెలుసారా పావురాళ్ళు పొట్టేళ్లు పంతులు కూడా వదలట్లేదు కదరా నేను మనుషుల్ని కోస్తే తప్ప న్యాయం అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదరా బాబు నాకు తొడముక్కేయమ్మా లివర్ సపరేట్ గా పార్సల్ చేయమ్మా మా ఇంట్లో అందరికీ జలుబు చేసింది పులుసు పెట్టుకోవడానికి కోడి ఎముకలుంటే వెయ్యమ్మా కోల్డ్ చేస్తే కావలసింది కోడి పులుసు కాదురా కోల్డ్ అప్పటికి మీ అన్నయ్య నేను చంపాలనుకోలేదు చావులు వెతుక్కుంటూ వాడే వచ్చాడు మీరు కూడా నా లిస్ట్ లో లేరు కానీ వచ్చారు అయినా మటన్ షాప్ కి రావడం మేకలు తప్పరా కోసేవాడిది కాదు దొరికిపోయారే దొరికిపోయింది నేను కాదురా నువ్వో ఇప్పటిదాకా జరిగింది రియాలిటీ షో అనుకున్నావా కాదురా నీ కోసం నేను ఆడిన గేమ్ షో గేమ్ షో గేమ్ షో గేమ్ షో కలుగులో తాక్కున్న నిజాన్ని బయటకు లాగటానికి అబద్ధాన్ని ఎరగవేశా ఈ మహల్ బావిలో మా అన్నయ్య బాడీ దొరికినప్పుడే నాకు అనుమానం వచ్చింది ఇక్కడ ఏదో జరుగుతుందని ఆ సమయంలో ఏసీపీ అటుగా వెళ్ళటం గమనించాను అదే టైంలో బ్యాక్ యార్డ్ లో మూడు శవాలు ఈ చావుల వెనక ఏదో మిస్టరీ ఉందని అర్థమైంది అందుకే కొన్ని రోజుల తర్వాత నేను ఒక్కడే మహల్ కి వెళ్ళాను వాచ్ మ్యాన్ ని కలిసిన తర్వాత ఇక్కడ చావులకి దెయ్యం కారణం కాదని అర్థమైంది తిరిగి వెళ్లే సమయంలో నాకు స్పెక్ట్స్ కంటపడ్డాయి అవి ఎవరివో అర్థం కాలేదు దానికి మైక్రోస్పై కెమెరా ఉంది దానిలో నుంచి మెమరీ కార్డ్ బయటకు తీసి ల్యాప్టాప్ కి కనెక్ట్ చేసి చూశాను అప్పుడు అర్థమైంది ఆ స్పెక్ట్స్ ముగ్గురు స్టూడెంట్స్ లో ఒకరివే అని అందులో ఫుటేజ్ చూసిన తర్వాత ఆ ముగ్గురిని చంపింది దెయ్యం కాదు మాస్ కప్పుకొని తిరుగుతున్న మనిషి అని అంటే 
మా అన్నయ్యని కొడైలానే ఎవరు చంపుంటారని సందేహం కలిగింది ఆ క్షణంలోనే నాకు ఈ గేమ్ షో కాన్సెప్ట్ ఐడియా వచ్చింది వెంటనే అసిస్టెంట్ పోలీస్ కమిషనర్ ని కలిశాను లా అండ్ ఆర్డర్ నుంచి కూడా నా కోఆపరేషన్ దొరికింది దాంతో నేను మా టీవీని అప్రోచ్ అయ్యాను నా కాన్సెప్ట్ నచ్చి క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ వచ్చింది అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిందిరా ఈ గేమ్ షో దీనికి కథ కాన్సెప్ట్ స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ అంతా ఇంటర్వ్యూలో నేను సెలెక్ట్ చేయడానికి కూడా రీజన్ నేనే నువ్వు చెప్పావే ఆ మహల్లో ఆరు నెలల క్రితం చనిపోయిన ఆ ముగ్గురు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ చావు కారణం ఏంటో తెలుసుకోవాలని చనిపోయిన త్రీ స్టూడెంట్స్ నీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అని ఎప్పుడైతే నువ్వు చెప్పావో అప్పుడే నా సిక్స్ సెన్స్ నేను సెలెక్ట్ చేయమని చెప్పింది బట్ ఎప్పుడైతే స్పై కెమెరాలో కనిపించిన టైగర్ టాటూ నీ చేతికి చూశానో అప్పుడే నాకు నీ మీద డౌట్ వచ్చిందిరా కానీ ఆ టాటూ చూసి నువ్వే ఆ టేవిల్ అంటే సెట్ అవ్వడానికి లేదు అది కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి ఇన్ని రోజులాగాను నువ్వు చూసిన ఫొటోస్ పుస్తకం దెయ్యం రాజుగారు బొమ్మాలి శివుడు ఎవరనందో నీ కాన్సెప్ట్ చాలా బాగుంది ఇప్పుడు నా స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ చూపించిన నీ కళ్ళ ముందు బాలా గుండె కోసి తీస్తా కొద్దిసేపట్లో నీ బాడీలో పాచేవి పంచేయము బాల త్రిపుర సుందరి పాప ఇందాకేదో అన్నావే జంతువుల్ని చంపితే తప్పు లేదు మనుషుల్ని చంపితే తప్ప అని లాజిక్ బాగుందిరా కానీ చిన్న తేడా ఉంది రే నందు జంతువులకు ఐదు లక్షణాలు ఉంటాయి ఆకలి ఆనందం బాధ భయం కోపం కానీ మనుషులకి ప్రేమ జాలి స్వార్థం ద్వేషం ఇంకా చాలా చాలా ఎందుకో తెలుసా మనకి బంధాలు బాధ్యతలు ఉంటాయి కాబట్టి ఒక మనిషిని చంపడం అంటే ఏంటో తెలుసారా కొన్ని బంధాలని బాధ్యతలని చంపేయడమే 
నిన్నేం చేయాలి నువ్వు మారవరా తమ్ముడు 